¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial que les vamos a ofrecer hoy con motivo de las fiestas de San Juan y San Pedro 2017. Como pueden ver a mi espalda, ya está todo preparado para el concierto de Bustamante y también para el pregón de las fiestas que este año va a ir con motivo ese homenaje al deporte segoviano. ¡Comenzamos! En breve vamos a comenzar con esa programación especial con motivo de las fiestas de San Juan y San Pedro 2017. Pero para abrir boca, y nunca mejor dicho, vamos a ofrecerles un reportaje sobre las jornadas gastronómicas del Parro, que pueden degustar a partir de hoy en el restaurante La Matita. Hola, soy José Martín y hoy os quiero invitar a nuestro sexto festival gastronómico del Parro. Empezamos con un foie de pato sobre un pan de semillas y, y dulce de higos. Es eh, uno de los platos bueno, pues, eh, casi estrella de, de, del pato, ¿no? No podía faltar el, el hígado de pato, que es tan, tan nombrado, ¿no? Entonces, bueno, pues hacer un menú de pato con este tiempo es un plato frío y acompañarle con un pan de semillas y una mermelada de higos es una combinación perfecta, un dulce salado, eh, que es una combinación perfecta, ¿no? Después vamos a seguir con una ensalada de pato, mandarinas y granadas. Todo lleva con una emulsión de vinagreta de Modena. Esa combinación de los cítricos de la mandarina acompañado con el pato, que bueno, es un, relacionándolo con un, un plato clásico que es el pato a la naranja, eh, haciéndole en ensalada y le combinamos además con unas, unos toques eh, ácidos y amargos de la granada. Que, le, ...que es una combinación muy rica... ...muy rica y muy apetecible en este tiempo... ...estos calores que tenemos... ...la verdad que es un, una ensalada muy fresquita y muy rica. Después un arroz... Eh, ...con, con unos, unas alitas de, de pato y aceitunas... ...es eh, un plato clásico... ...pero a, le hemos acompañado con unas, a, unos salones de, de pato confitados... ¿no? ...hemos hecho con las carcasas del, de los patos... Eh, ...un buen fondo para hacer un buen arroz... ...es la base principal para hacer un buen arroz, un buen fondo... ...y la acompañamos con el, el saladillo de las aceitunas... ...que la combinación es perfecta para el pato, las aceitunas... ...y, y luego pues los, las alitas de pollo confitadas". Y bueno, el plato clásico y de excelen, por excelencia de, de, del menú es el pato asado al carracillo, como se hacía antiguamente en la zona del carracillo, con esos eh, sabores de, de, de los adobos de, de antiguamente que prevalecen y le acompañamos con unas eh, patatas panadera, que es una combinación muy rica. Y de postre hemos puesto el, el, el pastel de zanahoria, un clásico que ahora está muy de moda, estos tipos de pasteles. Le hemos acompañado con la cremita de queso, que le va muy bien, y un fresco, un frío, que es el helado de crema de leche hecho en casa, que bueno, la combinación yo creo que es perfecta y un menú pues muy, muy acorde con, con los tiempos. ¿no? Tenemos una terraza preciosa, eh, muy apetecible a estar en ella, y bueno, pues venir a disfrutar de nuestra carta y, a, y por esta alternativa que es el menú del parro, que venimos haciéndola ya seis años. Y bueno, pues creo que, que la verdad que sí es un sitio muy apetecible para venir a probar este tipo de platos. Que podemos disfrutar hasta el día 2 de julio, hay un montón de días, y, pero si reservas es bastante mejor. Porque de esa manera sabes que tienes sitio seguro y bueno, pues puedes disfrutar incluso del jardín o de dentro, aunque a lo mejor no te apetece comer en el jardín. ...pues eh, tienen la opción de, de comer dentro también... ...aparte de eso puedes comer, seguir comiendo nuestra carta habitual... ...que tenemos la carta habitual y de asados... ...y, y el menú del, del pato... ...os invito a venir al restaurante La Matita... ...y bueno, si queréis hacer reservas... ...el teléfono es 921 40 31 40 o 921 40 30 77... ...muchas gracias y aquí estamos esperándoles con mucho cariño... ...y bueno pues para eso hemos elaborado este menú... 
En breve conoceremos ese pregón, como ya les digo, va a ser homenaje al deporte segoviano, pero también hemos podido saber todos los detalles de las fiestas de Segovia. Nos lo ha contado la alcaldesa Clara Luquero. Con ella ha estado nuestro compañero Daniel Martín y de momento nos ha podido decir que va a ser este año un espectáculo piro musical. Así es, estamos con la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero. Imagino que todavía tenemos un poco los nervios a, a flor de piel porque está todo a punto de empezar. Pues un poco pendiente, siempre es un momento de inquietud este arranque de las fiestas de la ciudad porque concentra a muchas personas a los pies de nuestro acueducto y lo que queremos es que salga todo muy bien. Una amplia programación, pero hay que decir que, que no ha sido fácil sacarla adelante. Ha habido algún pequeño problema que ha, ha habido que ir superando. Bueno, el, el, el incidente de ayer que no tuvimos más remedio que tomar la decisión de posponer la inauguración del ferial a hoy y yo quiero pedir excusas a los segovianos que hubieran planeado asistir ayer, dar una vuelta por el ferial y no pudieron hacerlo, pero no tuvimos más remedio, no tuvimos más remedio porque los feriantes no habían presentado toda la documentación y una, era una documentación lo que es más concretamente el certificado de correcta instalación de los grupos electrógenos y por lo tanto del sistema eléctrico, por tanto eh, tuvimos Tuvimos que poner por delante de inaugurar o no los temas de seguridad y de cumplir la normativa. Imagínense que sucede un accidente esa noche y no tenemos todas las cosas de acuerdo con la normativa. No, no, no podemos. Desde una institución hay que respetar las leyes, hay que respetar las normas y hay que poner la seguridad de las segovianas y de los segovianos por encima de todo. Si para eso hay que tomar una decisión dura como fue no poder inaugurar anoche, se toma. Pero yo creo que en una balanza cualquier persona sensata, en una balanza en la que está inaugurar y celebrar, que es lo que todos deseábamos, o temas de seguridad, va a pesar siempre la seguridad. Creo que van a tener un dulce regusto tras este acto inaugural porque es un homenaje al deporte segoviano y ese gran concierto de, de David Bustamante. Sí, hemos querido que el pregón sea un auténtico homenaje al deporte segoviano en un año que ha sido de unos resultados extraordinarios y por eso vamos a tener sobre el escenario a la triatleta internacional Elena Herrera y vamos a tener al presidente de la segoviana y al presidente del Naturpel eh, Futsal porque eh, es evidente ¿no? que nos han llenado de orgullo a los segovianos en esta temporada siempre, pero en esta temporada con mejores resultados todavía y lo que queremos es rendirles homenaje. Pero aparte de esto vamos a tener fuegos artificiales, es la noche de San Juan, la inauguración, vamos a escuchar el concierto de Bustamante que es uno de los, eh, más, eh, de los artistas más representativos del panorama pop eh, en el ámbito nacional. Vamos a tener y con los fuegos artificiales una especie de piro musical, que, que lo que estoy comentando es fuegos artificiales al ritmo de la música y la música va a ser eh, el himno a Segovia, con un pequeño recordatorio homenaje a Héctor Guerrero que fue precisamente quien dirigió esta grabación que utilizamos del himno a Segovia y que fue director de la banda durante tantos años. Recientemente fallecido y hemos querido tener un gesto de cariño y de reconocimiento de homenaje de la ciudad hacia él. Por último, ¿qué recomendaría Clara Luquero? Y no me vale que me diga todo de las próximas ferias y fiestas. Es que hay muchas cosas, hay conciertos extraordinarios, tanto conciertos de nuestros músicos como de las formaciones que vienen eh, de ámbito nacional eh, a visitarnos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos músicos también estupendos. Hay un concierto homenaje al 50 aniversario del disco de los Beatles, Sgt. Peppers, que hacen 30 músicos segovianos. Es un proyecto creado por nuestros artistas, que esta alcaldesa no se va a perder. Tenemos los conciertos de la BTS, de la Banda Sinfónica Tierra de Segovia, en los barrios aquí. Y luego tenemos los grandes conciertos que no creo que nadie se pierda, porque mañana en la Plaza Mayor vamos a tener precisamente el concierto de Amparanoia, música más animada, más divertida, más de fiesta, no he oído en los últimos tiempos. Y después la verbena del Grupo Punto Con. Además, todo continuo. Va, eh, vamos a escuchar el último bis del concierto del concierto y a continuación la primera canción de la verbena para que la gente mantenga la animación y la alegría en la Plaza Mayor. Esta noche también está nuestra noche del teatro, que es para partirse de risa, para juzgar eh, la sociedad en que vivimos en clave de humor. Tiene ese componente festivo y divertido, pero también esa acidez crítica que nos hace mirarnos a nosotros mismos, reflexionar y, y utilizar el humor como un elemento de crítica y de mejora de la propia sociedad. Ojalá salgan las fiestas 
fiesta según lo esperado. También le deseamos a la alcaldesa que tenga unas felices ferias y fiestas de San Juan y San Pedro. Bueno, muchas gracias, pero yo lo que quiero es aprovechar el medio que me dais para desear muy felices fiestas a todas las segovianas y a todos los segovianos. Que disfrutemos a tope. Hay una programación amplísima para todos los gustos y toda en abierta, todo gratuito. Que salgan a la calle a disfrutar, las temperaturas invitan a ello porque por la noche vamos a estar muy bien, altas horas de la noche en la calle con estas temperaturas tan altas, que disfruten y sobre todo que acabemos sin ninguna incidencia y todos contentos empezando a preparar ya desde el día siguiente las fiestas del próximo año. Ojalá que así sea, todo preparado también aquí para que arranquen las ferias y fiestas, será a partir de las diez y media de la noche. Hoy se ha celebrado además la décima edición del Festival Internacional de Música en la calle Femuca. Hoy se celebra aquí en Segovia, pero también durante el fin de semana en San Rafael y en el Espinar. Además de actuaciones musicales, hay pasacalles, malabares y también, como no, gastronomía. Y hoy finalmente se ha inaugurado el tan esperado recinto ferial. Finalmente se han subsanado los problemas entre el ayuntamiento y los feriantes. El ayuntamiento ha dicho que todo era por razones de seguridad y finalmente podremos disfrutar en estas fiestas de ese recinto ferial. Vamos, unos segundos a publicidad, no se muevan, enseguida volvemos.
como pueden ver en casa, una plaza de la artillería repleta de segovianos que quieren disfrutar de sus fiestas, las fiestas de San Juan y San Pedro 2017. Ya está todo a punto en esta plaza de la artillería para celebrar ese pregón que vamos a tener en unos minutos, en escasos minutos. Estará presente la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, y también la alcaldesa de, de este año, doña Julia Diez Aguejas. También va a acudir eh, muchos invitados que van a dar ese pregón, lo conducirá Alfredo Matesanz, y van a dar ese pregón homenaje al deporte, al deporte segoviano que últimamente no deja de cosechar un éxito tras otro. Después tendremos el concierto de Bustamante, aquí en la Plaza de la Artillería, como pueden ver, llena de gente. Pero también para que los que quieran ver sean más de charanga, por ejemplo, a las 11 en la Plaza Mayor tenemos la charanga Chicuelina de Segovia, que va a amenizar los preparativos de la hoguera de San Juan, porque no nos no olviden que hoy estamos en la noche de San Juan. Y como se dice, que se quite todo lo malo y venga lo bueno. También a las 12, esa hoguera en la Plaza Mayor, será el encendido de la tradicional hoguera de San Juan. A las 12 y cuarto, la verbena, en la Plaza Mayor también, con la orquesta La Huella. Repleta de gente, vuelvo a repetir, la Plaza de la Artillería, cada vez más y más gente que se acerca hasta aquí para poder ver ese pregón y chupinazo de las fiestas de Segovia. También habrá a las doce y media noche de teatro. Hoy es noche de teatro, hoy es la noche de San Juan, es noche para disfrutar, para vivirla, para acostarse tarde o pronto, según se mire, una noche para disfrutar. En la Plaza de San Nicolás, para los amantes del teatro, tendremos... ...la gran noche del teatro... ...tendremos Illana... ...con el espectáculo 25 años... ...que repasa sobre el escenario... ...los grandes momentos... ...de la compañía Illana... ...también Zanguango Teatro... ...con el espectáculo Entre Lombrices... ...y además todo irá... ...aderezado con la presentación... ...la magia y la música... ...de Billy Bluff... ...como pueden ver una noche... ...para no perderse, como les digo... ...es una noche para salir... ...y para disfrutar de estas fiestas que comienzan hoy... ...fiestas de San Juan y San Pedro de Segovia. Como digo, la alcaldesa de Segovia estará en unos momentos... ...enfrente de, del escenario, ya está todo preparado... ...empezará dentro de unos minutos... ...ese acto inaugural de las fiestas... ...de San Juan y San Pedro 2017. Mucha gente también ataviada... ...como pueden ver en casa, ataviada con, con ese pañuelo... ...que yo también llevo, porque no podía faltar con ese lema... ...que se ha elegido este año... ...de no a las agresiones machistas. Es un muy buen lema para celebrar estas fiestas... ...y para celebrar el no a la violencia de género. Como digo, este año el pregón de las fiestas, que va a empezar dentro de un momento, estará dedicado, será homenaje al deporte segoviano. Tendremos la presencia de Elena Herrero, triatleta internacional, y los presidentes de la gimnástica segoviana también estarán presentes. Estará presente Agustín Cuenca y el de Naturpelet, Segovia Futsal, Álvaro Fernández. También estarán en ese escenario... ...que pueden ver en casa... ...la alcaldesa... ...Julia Diez Aguejas... ...y sus damas... ...estarán también en el escenario... ...conducido todo, como digo, ese pregón... ...por Alfredo Matesanz... ...ya... ...alguien que no puede faltar... ...en este pregón de las fiestas de San Juan... ...y San Pedro de Segovia... 
Como les digo, ya está todo a punto y además a medida que van llegando, que se va acercando el momento, que van pasando los minutos, cada vez se va llenando de más gente que no quiere perderse ese pregón y por supuesto este acueducto iluminado que tenemos único aquí en Segovia. Este acueducto iluminado, demorado, en el que dentro de unos minutos, como les digo, va a comenzar ese pregón. Como les digo, también vamos a repasar algunos de los temas de los que hemos visto ya en este programa especial de Ocho Magazine dedicado a las fiestas de San Juan y San Pedro de Segovia. Nos vamos a ir un momento a publicidad y enseguida volvemos. No se lo pierdan que en breves instantes comienza el pregón de las fiestas de San Juan y San Pedro de Segovia. Enseguida volvemos. Buenas noches de nuevo. Como les decía, ya está todo preparado en ese escenario para que dé comienzo el acto de inauguración, ese pregón de las fiestas de San Juan y San Pedro 2017. Ya están en el escenario Alfredo Matesanz, conductor de este pregón, que como les decía, va a ser homenaje al deporte segoviano que este año no ha dejado de cosechar éxitos y además los han podido vivir ustedes en la 8 de Segovia. Esa celebración del Naturpelet y esa celebración también que vivimos de la gimnástica segoviana. Como pueden ver en sus casas, está todo listo, se han apagado las luces. En la plaza no puede caber más gente en esta plaza de artillería. Lo pueden ver en sus casas como todos los segovianos y también, por qué no, los no segovianos que han querido disfrutar de estas fiestas de San Juan y San Pedro 2017, se han venido hasta aquí, se han acercado hasta la plaza de artillería. Ahí tenemos ya a Alfredo Matesanz, conductor de este pregón de las fiestas San Juan y San Pedro. Después... Podremos ver esos fuegos artificiales, ese espectáculo que, como nos ha adelantado la alcaldesa Clara Luquero, este año, como novedad, va a ser un espectáculo piro musical. Luego descubriremos cómo es ese espectáculo novedoso de este año. Pueden ver en sus casas el acueducto iluminado. Demorado. Muy buenas noches. Ahí lo tenemos. Bienvenidos Alfredo todos Matesán. a la inauguración oficial de las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro. Esperada por todos un año más. Os explico por qué llevo este pañuelo. Hay una iniciativa del Consejo Municipal de la Mujer, aprobada por todos los grupos del ayuntamiento. Y por eso este pañuelo azul, que es el color de la bandera de Segovia, coincidiendo con las ferias y fiestas, se ha hecho con la inscripción no a las agresiones machistas. Es un pañuelo que se reparte en el ayuntamiento, en la oficina de turismo, en mesas que vais a encontrar por la calle estos días. Y os pido, por favor, que lo utilicéis, no a las agresiones machistas. Sobre este escenario en el que va a discurrir el acto oficial de inauguración se encuentran ya el coronista de la ciudad, Antonio Ruiz Hernando, y el defensor del ciudadano, Rodrigo González Martín. La secuencia del acto es la siguiente. Vamos a presentar a la alcaldesa y damas que representan a todos los barrios de la ciudad. Tendremos aquí el pregón, un pregón este año muy, muy especial. Después, desde los altos del cementerio, el castillo de fuegos artificiales. Este año con un, un detalle que va a consistir en que mientras se dispara el castillo de fuegos artificiales sonará el himno a Segovia como homenaje al maestro Héctor Guerrero Navarro, recientemente fallecido 
y que dirigió la grabación discográfica del himno a Segovia. Y después estará David Mustamante, que hace un momentito estaba ahí recibiendo besos, achuchones, firmando autógrafos, ahí mismito, al pie del acueducto. Dice que tiene muchas ganas, es la primera vez que está aquí, de darlo todo en este escenario. Así que comenzamos y vamos a pedir, porque están los silverios, que son parte esencial de la fiesta con su música, vamos a pedirles unas notas para recibir a la alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero y Ángela Muñoz, la alcaldesa saliente. Van a estar aquí para recibir a la alcaldesa y a las damas. Con la música de los Silverios recibimos a Clara Luquero y Ángela Muñoz. Han llegado, como veis, acompañadas por los maceros, como corresponde a la ocasión solemne. Ya tenemos a la alcaldesa Clara Luquero y a la alcaldesa saliente Ángela Muñoz. Está un poquito triste porque es que ya termina hoy el reinado y ella ha disfrutado mucho. Después llegará ese momento solemne del traspaso de poderes. De manera que, si estamos preparados, vamos a comenzar recibiendo a las damas y a la alcaldesa que representan a todos los barrios. Irán acompañadas por los miembros de la corporación que lucirán un pañuelo como este. Comenzamos con el barrio de Santo Tomás. Isabel Merino Núñez, acompañada por los concejales Esther Bermejo y Javier Encinas. Ahí están, van a recibir o va a recibir Isabel, se le va a imponer, tiene en sus manos ya la alcaldesa, esa banda de dama de las fiestas representando a Santo Tomás. Y Ángela le entrega el correspondiente ramo de flores. Barrio de Santo Tomás con Isabel Merino Núñez recibiendo vuestro cariño, vuestro aplauso. Y ocupando ya su lugar en este escenario, porque se van a ir incorporando rápidamente el resto de damas y la alcaldesa. De Santo Tomás a San Andrés. A San Andrés lo representa Marta Marina Pérez, que entra ya en el escenario acompañada por los concejales Rosa Redondo y José Luis Huertas. Barrio de San Andrés, Marta, imposición de banda, que da mucha fiesta y ellas van a ser parte importante de la fiesta también este año y para Marta ese ramo de flores. Son los últimos actos, los últimos gestos de, de Ángela Muñoz, la alcaldesa saliente. Santo Tomás, San Andrés y ahora Madrona. Por Madrona llega María Lebrero Arenas, acompañada por los concejales Darío Reques y Juan Antonio Miranda. Ahí está María, ilusionada como todas, por vivir intensamente la fiesta, como todos, que para eso estamos en esta noche en la que arranca con estos casi 30 grados que tenemos aquí en este momento. María Lebrero Arenas, Madrona, sus vecinos también presentes en la fiesta. Banda y ramo de flores, pasa María a ocupar su lugar en este escenario que hoy va a ser testigo de la fiesta. Y nos vamos rápidamente a otro barrio, con otro barrio, Cristo del Mercado, Representando al Cristo del Mercado llega Lucía Hernández Herranz, acompañada por los concejales Jesús García y Ramón Muñoz. Ahí está Lucía, Cristo del Mercado. 
las damas y la reina y la alcaldesa que representan a todos y cada uno de los barrios. Lucía, con la banda ya casi colocada, ramo de flores y mucha ilusión. Algunas de ellas están estos días con sus exámenes, pero hacen un alto para la fiesta, cómo no. Cristo el Mercado. Y ahora va a llegar, pasa Lucía a ocupar su lugar en el escenario, desde Santa Teresa, Puente de Hierro, Marina Cano Lobo. Marina está acompañada por la concejala Marían Rueda. Y también por Paloma Maroto. Marina Cano Lobo. Escoltada por estas dos concejalas, María Rueda y Paloma Maroto. Santa Teresa, Puente de Hierro, Banda y Ramo para Marina. Y enseguida preparado el barrio del Salvador. Enhorabuena también a Marina Canólogo. El Salvador llega representado por Andrea González Martín acompañada por el concejal Ángel Galindo. Ahí está. Ahí está Andrea, se oyen gritos de la CLA que tiene por ahí de sus incondicionales. Está muy bien. El Salvador, aquí cerquita. Andrea González Martín, acompañada por Ángel Galindo, que luce también el pañuelo. No más agresiones machistas. Barrio del Salvador. Andrea ocupa su lugar y nos vamos a San Marcos. De San Marcos llega como dama Patricia del Álamo Herrero, acompañada por el concejal Cosme Aranguren. Ahí está Patricia. Sonriente, como debe ser, estamos de fiesta. Y Cosme Aranguren con el pañuelo que el ayuntamiento ha lanzado estos días y que os invito a que luzcáis. San Marcos, Patricia del Álamo Herrero. Quizá allí en la ribera del Eresma hará en este momento un poquito más fresco, pero no, no mucho más, seguro. Patricia del Álamo. Banda. Ramo de Flores, turno para Santa Eulalia. De Santa Eulalia llega Isabel Sanz Meneses, acompañada por María José García Orejana. Santa Eulalia, ahí están. También la concejala María José García luce el pañuelito con los colores de la bandera segoviana. Hay muchos, ¿eh? hay muchos pañuelos para todos en el ayuntamiento. Y va a haber mesas por la calle y se van a entregar a todos aquellos que queráis lucirlos estos días. Isabel San Meneses, Santa Eulalia. Y de Santa Eulalia, en esta ronda por los barrios, turno para San José. Desde allí llega Sara Manso Matesanz, acompañada por la concejala Raquel Fernández. Haciendo ya su entrada en este escenario. Sara Manso Matesanz. La fiesta no ha hecho más que empezar. Les queda mucha feria y ellas, todas ellas, van a estar presidiendo un montón de actividades que componen este año el programa. Deseamos que todas lo disfruten, como lo ha hecho Ángela Muñoz, que ya casi, casi se despide. San José. Y nos vamos a Nueva Segovia. Llega desde Nueva Segovia Tania Valverde Francisco, acompañada por el concejal Álvaro Serrano. Ahí están. Tania de Nueva Segovia y Álvaro Serrano. La banda que impone la alcaldesa Clara Luquero y las flores. Y el buen deseo de todos para, para Tania en estas fiestas. Nueva Segovia, sí señor. 
Nos quedamos un poquito más cerca. Ahora en San Millán. De San Millán llega Marta Yuste Carrasco, acompañada por el concejal José Bayón. Marta, sonriente, así ha de ser, estamos de fiesta, banda, ramo, acompañado el concejal José Bayón. Y desde San Millán, ahora a Zamarramala. Desde Zamarramala va a llegar Marina Torquemada Velasco, acompañada por el concejal Andrés Torquemada. El apellido le delata, es el padre de Marina. Desde Zamarramala, ahí está, Marina Torquemada, acompañada por Andrés Torquemada. El padre que mira orgulloso a su hija que moluce las galas segovianas, ocasión para la fiesta. Y enseguida, después de que Marina se acomode, llegará... La representante del Centro de Personas Mayores de San José, Ana María San Inocente Agudíez, acompañada por Marisa Delgado. El Centro de Personas Mayores de San José con Ana María San Inocente Agudíez. También con mucho cariño para Ana María, que luce muy bien el traje de la tierra, la banda perfectamente colocada, el ramo de flores y el deseo para Ana María de que tenga una buena fiesta, guapa, guapa y guapa. Centro de Personas Mayores de San José. Y finalmente, como alcaldesa de las fiestas, la representante del barrio de San Lorenzo, Julia Díaz Ajejas con Marifé Santiago. Ahí está la alcaldesa de nuestras ferias y fiestas, Julia Díaz Ajejas. Banda Ramo de Flores y ahora... Se va a producir ese momento bonito, importante, de traspaso de poderes. Esto es el cambio de montera y el bastón de mando. Será a los sones de la entradilla, pero voy a pedir a los silverios que esperen un segundo, porque tengo que decir, merece la pena que lo sepáis, que el bastón de mando que va a recibir Julia... Está confeccionado con maderas muy diversas, de Almendro Nacional, de Polisandro Palo Rosado de Mozambique, Pequia Amarilla de Sudamérica, Madera de Grandillo y el resto son 22 chapas de estaño repujadas y grabadas, tratadas por separado para conformar el conjunto del bastón. ¿eh? El maestro tornero que ha realizado las diferentes piezas a torno es... Creo que es obligado a decirlo, Fernando Llovet. Ese es el bastón que va a recibir Julia de manos de la alcaldesa eh, saliente de Ángela Muñoz, que le va a entregar la montera. Pero hay una pieza en Castilla y en nuestra tierra ideal para quien recibe un alto honor, que es lo que se va a producir ahora en el caso de Julia. La entradilla, y qué mejor que la toquen los silverios.
Bueno, pues ese momento se acaba de producir. Yo creo que hay ahí alguna lagrimilla en los ojos de Ángela, que sí, que sí, que lo veo desde aquí. Y sin embargo, Julia está muy sonriente, feliz, ya tiene los atributos de mando. Mírala cómo se vaya a mandar. Eh, Julia con Ángela, Ángela se va un poquito, nada, nah, se va bien, bien pero es, es verdad que es un momento para ella importante. Bueno, bueno tenemos, tenemos ya a las damas, tenemos a Julia, Julia con los atributos, atributos de mando, que bien le queda la montera, la montera y el bastón, bastón, a ver, Julia, ese bastón, y el bastón, bastón de mando, con eso es con lo que va a mantener a raya a todos en las ferias y fiestas. Y no hay ferias y fiestas que se precien, que no tengan un buen pregón. Y este, y este año es un pregón muy, muy especial, especial porque el ayuntamiento, eh, atento a los eh, eventos, ha sido consciente de que el deporte segoviano últimamente ha cosechado muchos, muchos éxitos. Y por eso han pensado con buen criterio que esta noche era el momento para hacer ese homenaje al deporte segoviano. Y no tenemos un pregonero, tenemos tres. Yo voy a ir llamándoles... Pero para escenificar un poquito la entrada y para que les aplaudáis de uno en uno, voy llamándoles de uno en uno. El presidente de la Sociedad Deportiva Gimnástica Segoviana que ascendió a Segunda División B, Agustín Cuenca. ¿Qué, qué, qué tipos, tipos qué tíos, tíos qué, qué buena, buena gente, gente qué, qué coraje le han echado este, este año, cómo, cómo nos han hecho disfrutar, y este, este es uno de los culpables, Agustín Cuenca. Cuenca. Bueno, bueno, ahora, ahora será, será el turno del pregón, pero como es compartido, yo creo que será mayoradero, eh, Naturpele de Segovia, de nuevo en la élite del fútbol sala nacional. Álvaro Fernández, presidente del club Naturpele Segovia. Álvaro. Porque hay que ver, hay que ver los, los días felices que hemos pasado con el fútbol sala en Segovia. Pues ya les tenemos de nuevo Naturpele Segovia en la élite de fútbol sala también. Qué tipos, qué, tipos, qué gente, gente, cómo se han entregado, cómo, cómo han luchado. luchado. Por, Por eso está Álvaro en representación de todos. Y nos, nos queda una triatleta internacional. internacional. Elena Herrero. Agustín, Álvaro y Elena. Yo no sé cómo va esto, pero veo muy decidida a Elena. Yo creo que va a tomar la palabra en primer lugar, así que el micrófono es vuestro, tuyo, Elena. Buenas noches. Buenas noches, segovianas y segovianos. Señora alcaldesa y resto de miembros de la Corporación Municipal, reina y damas de las fiestas. En primer lugar... En mi nombre y en el de mis compañeros a mi lado esta noche, Álvaro y Agustín, queremos agradecer este honor de ser los pregoneros de las fiestas de San Juan y San Pedro 2017. Es un orgullo para nosotros estar aquí hoy en un pregón que está dedicado al deporte. Personalmente, una emoción difícil de describir, muy diferente a la competición a la que estoy acostumbrada, en este lugar tan especial para todos nosotros como es el acueducto de Segovia. Gracias a todos por venir a escuchar estas palabras, por aprovechar esta oportunidad de festejo para reunirnos, para disfrutar esta noche de la inauguración de las fiestas. Siempre se dice que cuando pasas tiempo fuera, cuando conoces mundo, aprendes a valorar mejor lo que tienes en casa. Pues bien, desde siempre el mes de junio fue especial para mí. En primer lugar, porque en junio es mi cumpleaños, porque se acercaba el final de curso. Dejábamos de tener clases por las tardes, los días son más largos, pero sobre todo porque llegaban las ferias llenas de ruido, de luces, de olores y de colores diferentes. Como algunos sabréis, me dedico al mundo del trialón y más concretamente a pruebas de larga distancia, que estas tienen una duración de 9 a 10 horas. Esto supone muchas horas diarias de entrenamiento y conozco cada camino, cada sendero y pocos deportistas pueden presumir de un entorno para el deporte como tenemos en Segovia. 
Son muchos los años que llevo dedicados al deporte y he podido comprobar cómo ha crecido el número de practicantes. Hace unos años éramos pocas las locas que corríamos o que hacíamos entrenamientos. Hoy en día es grato y motivador cómo ha aumentado el número de aficionados, de competidores, de eventos de carácter deportivo. Somos muchos los segovianos y segovianas que practicamos deporte, especialmente las mujeres, que hemos crecido en número, hemos superado barreras de género, de costumbres y educación y somos parte importante y activa del deporte de nuestra ciudad. Segovia es una ciudad ideal para practicar deporte. Algunos dirán que hay muchas cuestas, otros dirán que hace mal clima, pero es un lugar seguro, tranquilo y con un entorno perfecto para caminar, para correr, para hacer ciclismo o cualquier otro deporte. Vivimos rodeados de campo y naturaleza y esto es un privilegio del que pocos pueden disfrutar. Pero es que además en Segovia tenemos un gran nivel deportivo. Ha habido y hay grandes deportistas, en algunas ocasiones menos reconocidos por provenir de una provincia pequeña como esta, pero grandes figuras han escrito el pasado deportivo de la ciudad y otras muchas que son hoy presente y serán futuro. Estoy orgullosa de ser deportista y de ser segoviana y de llevar el nombre de mi ciudad por todo el mundo. La ciudad del acueducto y del cochinillo, como dicen por ahí, pero Segovia es mucho más. Segovia es especial. Ojalá sigamos creciendo en el ámbito del deporte y ojalá se sigan llenando los campos de aficionados como ocurrió recientemente en los campos de la SEGO, como les llamamos aquí, y del futsal, jugando sus respectivas fases de ascenso. Porque para cualquier deportista no hay nada mejor que el cariño y el apoyo de su ciudad. Y ya para terminar, ayer alguien me dijo que en este tipo de discursos quedaba muy bien recordar alguna frase de algún ilustre. Voy a mencionar a William Shakespeare cuando dijo, si todo el año fuese fiesta, divertirse sería más aburrido que trabajar. Os deseo felices fiestas, os doy las gracias por escucharme esta noche y doy paso a mi compañero Álvaro y seguimos adelante con el pregón. Gracias. Buenas noches a todos, igual que mis compañeros, eh, alcaldesa, miembros de la Corporación Municipal, muchas gracias. Ahora sí, ¿no? Sí. Damas de los barrios, segovianos, segovianas, amigos. Hoy es un día grande para Segovia y su deporte. Tan grande como vimos ese 8 de mayo en tierras madrileñas, cuando ascendimos a la élite del fútbol sala nacional. Es un gran honor pregonar e inaugurar las fiestas de San Juan y San Pedro y representar al deporte segoviano. A todos y cada uno de los deportistas, desde los canteranos, todos los niños que están en esas pequeñas escuelas, hasta los veteranos que siguen con la misma ilusión de estos primeros. El deporte tiene una parte fundamental, que son los niños. Nosotros, dirigentes y deportistas, tenemos la obligación de cuidar y mimar con nuestro comportamiento y dedicación a esta parte tan importante que es la base. Por eso, ningún título y ningún éxito nos puede hacer olvidar el futuro del deporte, que son los niños. Ya que es un día de reconocimientos, es un placer compartir escenario con estos dos eh, pedazos de deportistas, Agustín en su día y gran dirigente ahora, y Elena por todos los éxitos que ha conseguido. Y a los que no, hemos, a los que no han conseguido esos, esos, esos éxitos, perdón, eh, no hay que preocuparse, somos segovianos. Eso es un valor añadido y un valor en alza para conseguir los años y los éxitos que se han resistido este. No me puedo olvidar de la afición que fin de semana tras fin de semana y prueba deportiva tras prueba deportiva abarrota y apoya a los pabellones, las calles de esta gran ciudad histórica, cualquiera que sea la, la disciplina que se practique. Y que con ese aliento, ese aplauso, ese gesto y apoyo, cariño que siempre tienen para con los deportistas son los que nos, opuja, nos empujan en los momentos más difíciles. Para, final, para finalizar, no podíamos olvidarlo de todos los que hacen posible que esta gran ciudad consiga tantos éxitos deportivos y que sea punta de lanza en tantas disciplinas. Gracias a patrocinadores e instituciones y a todos los que hacéis posible que día a día nuestra ciudad siga creciendo con el deporte. Muchas gracias. Buenas noches, Segovia. Que en una ciudad como esta, con grandes emprendedores, cocineros, hosteleros, profesores y demás oficios, que hoy estemos dando el pregón una deportista y dos representantes de clubes segovianos, dice mucho de la salud de nuestro deporte. En un año tan fructífero para el deporte segoviano y en el que la práctica no para de crecer en nuestra ciudad, con algunos reconocidos deportistas y con muchos otros anónimos, 
no quiero dejar pasar esta ocasión para que animaros para que salgáis a la calle a practicar tan sano entretenimiento. Soy consciente que vamos a empezar una fiesta y no una prueba deportiva, pero también sé que como gente sabia que sois, amoldaréis mis consejos a vuestros gustos y necesidades. Por eso en estas fiestas, en las calles de Segovia, estoy seguro que veré pocos atletas, pero sí mucha marcha, pocas bicis, pero unos cuantos pedales y algunos saltos, aunque sean sobre una hoguera. Algunos diréis que el levantamiento de copa también es un deporte y otros haréis buenos regates al amanecer. Creo que a estas alturas todos vais siendo conscientes de que en estas fiestas, aunque en muchos carosos, sin daros cuenta, practicaréis deporte. Confío en vuestro saber estar para que lo hagáis sin rines, lesiones ni expulsiones. Todos sabemos que Segovia cuenta con reconocidos deportistas, pero hoy no quiero destacar a nadie por su valía. Hoy quiero ensalzar a la ciudad por nuestra forma de vivir el deporte. Aparte de Bustamante, hay pocas cosas en Segovia que nos saquen a la calle en masa y una de ellas son los acontecimientos deportivos. Da igual una carrera popular, ciclista, una final de baloncesto, fútbol o fútbol sala. Ahí todos salimos a disfrutar y a ropar a los nuestros. Creo que el éxito del deporte segoviano este año en gran parte ha sido debido a eso. Queríamos un éxito, hemos dado aliento a los nuestros y han logrado grandes triunfos en diferentes disciplinas. Por eso os animo a que cada victoria que consigue cualquier deportista o cualquier equipo en la ciudad lo celebréis como si fuera vuestro, porque en realidad lo es. No son victorias individuales ni de ningún club, son victorias de una gran ciudad. Así, igual de ejemplares que sois viviendo el deporte, os animo a que seáis viviendo las fiestas. Vamos, compañeros. ¡Viva San Juan! ¡Viva San Juan y San Pedro! ¡Viva, ¡Viva, ¡Viva Segovia! Gracias. Como decimos en esta tierra, gente maja, gente maja de verdad, están siendo felicitados por la alcaldesa y en un instante van a acompañar a la alcaldesa y está el cohete preparado, pero perdón, alcaldesa, porque eh, eh, Agustín, ya estáis en eh, segunda división B. El reto para este año, porque hace falta dinerito para mantener esto, ¿no? ¿El reto cuál es? Pues exactamente, hace falta dinero, pero yo creo que estoy seguro que con esta gran afición seremos capaces de mantener la categoría. Álvaro. Naturpele en Segovia, también Naturpele supongo que tiene una buena disposición porque mantenerse en la élite eh, supone un presupuesto más generoso. No hay mejor sitio ahora mismo que para pedir eso, Alfredo. ¿eh? Pide, pide. No, lo, digo, lo digo por todo lo que hay a la derecha, no por nada. Pero sí, bueno, lo importante aparte de lo económico es tener a toda, a toda la gente en el Pedro Delgado, que, que ya lo demostraron a final de temporada, y por supuesto pues a disfrutar el próximo año. Venga, Elena. Elena, que nos has dicho que es tu cumple este mes, ¿qué día? El 8, ya fue. Ah, y te has librado porque tenías que invitarnos a todos sí. esta noche. Lo hubiera hecho, Oye, lo hubiera hecho. Tú que eres una trialeta internacional, ¿te puedes permitir el lujo estos días de fiesta de tomar una copita o nada de nada? No, cero, cero, cero. Bueno, que no nos lo creemos. Y nada más una cosa, ¿cuál es, Elena, el próximo reto? Pues el próximo reto es el Ironman de Frankfurt en 15 días. Que además, pues quiero comentar que hay otros, otros cuantos segovianos, tres o cuatro, que también van a participar allí. Otros trialetas. Enhorabuena, ha sido un placer teneros aquí. Os pido que acompañéis, que acompañéis a la alcaldesa que va a prender ese cohete que va a rubricar el comienzo de la fiesta en el cielo segoviano. Ahí está el cigarrito, prende y ahí va. Pues con ese chupinazo se inauguran oficialmente las fiestas de San Juan y San Pedro 2017. Tiene que acercarse al micro para lanzar ese, ese viva en las fiestas. Alcaldesa, si es tan amable. No funciona. Ahora, segovianas, segovianos, felices fiestas. Pues se han inaugurado oficialmente las fiestas de San Juan y San Pedro 2017. Hemos visto ese chupinazo. Nos vamos enseguida. Volvemos. Vamos un segundo a publicidad. No se lo pierdan. Después los fuegos artificiales. Lo recordaba antes. Se va a escuchar.
espectáculo Piro Musical, novedad de este año, homenaje a Héctor Guerrero, el fundador de la Unión Musical Segoviana, que han podido ustedes ver y escuchar como novedad este año. Nos vamos a publicidad y volvemos en unos segundos. Acaba de empezar el concierto de David Bustamante. Ya como pueden ver está todo lleno de gente para ese concierto de David Bustamante tan esperado. El año pasado recuerden que fue la cantante Rosario la encargada de abrir con su actuación las ferias de San Juan y San Pedro 2016. Este año David Bustamante es el encargado de abrir estas fiestas. Hemos podido ver antes los juegos artificiales con esa novedad de ese espectáculo piro musical. También hemos visto la imposición a las damas de las fiestas de San Juan y San Pedro 2017. Pueden escuchar a Bustamante y como les digo, hemos podido ver el pregón conducido por Alfredo Matesán. Muchísimo ambiente en esta plaza de la artillería y les recuerdo también que la semana que viene tendremos un programa especial. Ocho Magazín se dedicará a las fiestas de San Juan y San Pedro 2017. Les contaremos todo lo que va a pasar en estas fiestas de San Juan y San Pedro de Segovia. Todo lo que va a pasar lo pueden ver aquí en la 8 Segovia. Como les decía, el concierto de David Bustamante está todo lleno. La Plaza de la Artillería lo pueden ver en sus casas. No se queden en casa, salgan a la calle a disfrutar. Hoy es noche de San Juan, noche de hoguera. Aquel que no que vaya en la plaza de la artillería puede ir también a la plaza mayor a ver esos conciertos. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No se vayan ahora. Les ofrecemos el concierto de David Bustamante. Ha sido un placer estar aquí con ustedes en directo en la plaza de la artillería. Como les digo, volvemos el lunes con una programación especial para las fiestas de San Juan y San Pedro 2017. Hasta el lunes. Haber sido sincero de jugar con mis queridos. Quiero decirte que todo lo bueno y lo malo que nunca te di se ha quedado en la nada, que agua pasada no mueve molino. Cada momento perdido, con cada suspiro tirado al olvido.
desierto de este adiós será silencio de tu voz como un acero químico la razón tú te vas yo ya no sé si volverás quiero llegar una vez más es un abismo inmenso lo que siento entre tanto se deshoja el tiempo ¡Hey! y me falta tu Soledad, esa tortura, tu sentimiento Y me llega el frío hasta los huesos ¿Qué? Abrázame mi fuerte Porque no sé cómo vivir sin verte Ay, mi suerte Abrázame mi fuerte Y se me va la vida sin tus besos Necesito tanto y solo reto porque vuelvas junto a mí. 